আমার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান গাজী অটো রাইস মিল আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রাণ কেন্দ্র বনপাড়া নাটোর জেলায় অবস্থিত আমার প্রতিষ্ঠানটি বনপাড়া সিরাজগঞ্জ হাইওয়ে রোডের সংলগ্ন যেটি বাংলাদেশের একমাত্র হাইওয়ে যেটাতে ছোট গাড়ি ঘোড়ার জন্য আলাদা একটা লেন করা আছে বড় গাড়ির জন্য আলাদা লেন করা আছে বাংলাদেশের একমাত্র রাস্তার সঙ্গে স্থাপিত আমার এই প্রতিষ্ঠানটি আমি দুই সালে স্থাপিত করি এবং সেমি অটোতে রাইস প্রসেসিং ইউনিট হিসাবে বর্তমানে এটি একটি ফুল ফেজ অটোমেটিক রাইস মিল এটি হলো আমার মিলের মেন গেট এই গেট দিয়ে প্রবেশ করেই প্রথম যেই ঘরটি আমাদের সামনে আসবে এটি হলো আমার গুদাম নাম্বার ওয়ান প্লাস মিলিং ইউনিট এখানে আমার ফাইনাল রাইস যেটি প্রক্রিয়াজাত সম্পন্ন হওয়ার পরে এই গুদামে আমরা সংরক্ষণ করি এবং এখান থেকেই আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি এটি হলো আমার চাউল সংরক্ষণের গুদাম নাম্বার এক আমার এই গুদামের ধারণ ক্ষমতা তিন হাজার মেট্রিক টন বর্তমান এই গুদামে আমার আড়াই হাজার মেট্রিক টন চাউল আছে যা পুরাটাই মিনিকেট চাউল নামে পরিচিত এটি আমাদের গুদাম নাম্বার দুইয়ে যাব আর কি গুদাম নাম্বার দুই এই গুদামটা আসলে আমরা প্রথম করেছিলাম আমাদের বাই প্রোডাক্ট রাখার জন্য কিন্তু এখন আমার কাজের এত চাপ আর মজুদ এত বেড়ে গেছে যে এই গুদামটাতে আমরা এখন চাউল রাখতেছি যেগুলো আমরা স্টক করছি পরবর্তীতে বিক্রি করার জন্য প্লাস আমাদের কিছু ধানও রাখা আছে এই গুদামে গুদাম নাম্বার তিন এই গুদামে আমাদের ধান আছে মিনিগেট ধান মজুদ আছে আমার এই গুদামের ধারণ ক্ষমতা সাড়ে তিন হাজার মেট্রিক টন ধান এটা গুদাম নাম্বার চার এই গুদামের ধারণ ক্ষমতা তিন হাজার মেট্রিক টন এখানে যে ধানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরাটাই মিনিকেট ধান আমাদের চলন বিল থেকে সংগৃহীত এছাড়া আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের যশোর সাতক্ষীরা বেল থেকে আমরা ধান কালেক্ট করছি এই ধানগুলো এখানে সংরক্ষণ করা আছে এটা হলো আমার গাড়ি আনলোডিং পয়েন্ট এখানে আমরা ট্রাক থেকে আমাদের ধানগুলো র মেটেরিয়ালগুলো আনলোড করে থাকি এবং বিভিন্ন গুদামে আমরা নিয়ে যাই এটা গুদাম নাম্বার পাঁচ এই না এই গুদামে আমাদের যে ধানগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো পুরাটাই মিনিকেট ধান হিসাবে পরিচিত এই গুদামের ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার মেট্রিক টন
এটা হলো গুদাম নাম্বার ছয় এই গুদামে আমরা ধানগুলো সংরক্ষণ করে থাকি এবং আপনারা দেখতে পেলেন যে আমার কিছু মেশিন যে মেশিনটা দিয়ে আমি দুই হাজার দশ সালে রাইস প্রসেসিং ইউনিট হিসাবে সর্বপ্রথম আমার এই বিজনেস চালু করি এটা হলো আমার গুদাম নাম্বার সাত এই গুদামে আমার ধান প্লাস আমার বিএমআর ইউনিটের জন্য কিছু মেশিন রাখা আছে এটা হলো আমাদের ব্রয়লার যে ব্রয়লারটা আমাদের বর্তমানে রানিং আছে এই এখন এই ব্রয়লার আমাদের কার্যক্রম চলছে এটা হলো আমার জেনারেটর এটা হলো ব্রয়লারের কন্ট্রোল প্যানেল এটা রানিং ব্রয়লার ব্রয়লারে আগুন জ্বলছে এটা বিএমআরই ব্রয়লার আট টন ক্যাপাসিটি এটা সেটিং এর কাজ চলছে আশা করছি এক মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে এটা চিমনি ব্রয়লারের এটা হলো আমাদের মিলের ড্রায়ার ইউনিট এটা পার বয়েল ইউনিট এখান থেকে সর্বপ্রথম আমরা ধানগুলো আমার মেশিনে দিয়ে থাকি এখান থেকেই আর কি আমাদের ধানের কার্যক্রমগুলো শুরু হয়ে থাকে প্রথম এই মেশিনটার নাম হলো প্রি ক্লিনার এই মেশিনটার মাধ্যমে ধান থেকে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা চিটা এগুলো সব আমরা আলাদা করে থাকি এটা হলো আমার ভাপাই প্লান্ট এখানে ধানগুলো আমরা প্রথম ভাব গ্যাস ভাব বলে থাকি আমরা ভাপাই সে হয় এইটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে আমাদের এটা তৃতীয় স্টেজে আসি এটা হলো দ্বিতীয় স্টেজ এখানে ধানগুলোকে ভাপায়ের পরে আমরা ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে রাখি এখানে এই হাঁড়িগুলোতে এখানে ধানগুলো ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পরে আমরা সেদ্ধ করার জন্য এই ইউনিটে আমরা নিয়ে আসি এখানে আমাদের ধানগুলো সেদ্ধ হয়ে থাকে এই সেদ্ধর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে আমাদের ধানগুলো চলে যাবে আমাদের ড্রায়ার ইউনিটে যেখানে আমরা ধানগুলো শুকিয়ে থাকি এটা হলো আমার অ্যালিভেটর দুই পাশে দুইটা যেগুলোর মধ্যে ধান উপরে উঠছে ড্রায়ার হয়ে নিচে নামছে আবার উঠছে বাই রোটেশানে এখানে আমরা ধানগুলো শুকিয়ে থাকি এটাকে আমরা ড্রায়ার ইউনিট বলে থাকি এখানে আমার দুইটা ডায়ার দেখতে পাচ্ছেন বত্রিশ বত্রিশ চৌষট্টি টন পার ব্যাচ এই অ্যালিভেটরে ধান শুকাচ্ছে ড্রায়ারের মাধ্যমে ধান শুকাচ্ছে এটা হলো আমার বিএমআরই ইউনিট এখানে আরও বত্রিশ টনের একটা ড্রায়ার ইউনিট আমরা সেট করছি এটা হলো আমাদের শুকনা ধান স্টোরেজের জায়গায় এখান থেকে মিলিংয়ে চলে যাবে এই যে মিলিংয়ের প্রথম স্টেজ এইটা প্রি ক্লিনার মেশিন এখান থেকে শুকনা ধান থেকে ধুলা ময়লা আবর্জনা এগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে ডাস্ট আলাদা হবে এটা আমাদের ডিস্ট্রনার মেশিন যেটা ধান থেকে আমরা পাথর লোয়া আবর্জনা যেগুলো আছে এগুলো আমরা আলাদা করি এটা ফ্রেশ ধান এখান থেকে চলে এসছে আমাদের হাস্কার মেশিনে যেখানে ধানগুলোকে ফাটিয়ে তুষ আমার ব্রয়লারে দিয়ে দিবে আর ধান চাউলগুলো নিচে পড়ে যাবে চাউলের সঙ্গে যে কিছু ধান থেকে যায় এই ধানগুলোকে সেপারেট করার জন্য আলাদা একটা মেশিন আছে আমাদের এটা প্যাডি সেপারেটার এখানে চাউল একদিকে যাবে ধান একদিকে আলাদা হয়ে যাবে এটা আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল চাউল প্রথম এসে এখানে ধান থেকে চাউল বের হওয়ার পর চাউল আসে আমাদের এই মেশিনটাকে এই মেশিনের নাম হলো রাইস হোয়াইটেনিং মেশিন এখানে চাউলকে প্রথম পর্যায়ে আমরা উপরের আবরণটা উঠে যায় লাল আবরণটা এটা হলো প্রথম আমাদের হোয়াইটনার মেশিন আছে তিনটা এটা প্রথমটা এই চাউল একটু সাদা হয়ে গেছে এর পরবর্তী দ্বিতীয়টাতে যাবে এটা দ্বিতীয় নাম্বার হোয়াইটেনিং মেশিন এখানে ওই চাউলটা আবার হোয়াইটেনিং হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার হয়ে আমাদের চলে এসছে রোটারি শিপটারে এখানে চাউলটাকে আমরা গ্রেডিং করব এখান থেকে খুদ আলাদা হয়ে যাবে এটা রাইস পলিশিং মেশিন এখানে চাউলকে গ্লেজি শাইনিং করা হয় পরপর দুইটা 
সিল্কি মেশিনে রাইস পলিশিং মেশিনে চাউলটাকে পলিশিং করা হবে সিল্কি হবে এটা এটা হলো আমাদের কালার শটার মেশিন এখান থেকে চাউলের মধ্যে যে লাল মরা বিবর্ণ দানা থাকে এই ওই দানাগুলো আর ফ্রেশ চাউলগুলো আলাদা আলাদা করা হবে সেপারেট করা হবে এই গুদামটা আমরা আগেও দেখি আমাদের মিলিং ইউনিট আর গুদাম এটা হলো আমাদের লেন্থ গ্রেডার এখান থেকে আলাদা খুদ বের হবে ফাইনালের পরে এটা হলো আমাদের প্যাকেজিং ইউনিট এখান থেকে ওজন প্লাস প্যাকেটিং হয়ে এটা গুদামে চলে স্টোরে চলে যাবে এখান দিয়ে আমরা আমার ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছিলাম এটা হলো আমার ফ্যাক্টরির সার্বিক অবস্থান এখানে আমার নিচের অফিস এখানে আমার দোতলার অফিস অফিসে বসে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক নাটোর শাখার ম্যানেজার কামাল সাহেবের সঙ্গে কিছু সময়ে ব্যবসায়ী কথাবার্তা বলছি আমার ফ্যাক্টরিতে বর্তমানে টোটাল আমার চাউলের মজুদ আছে তিন হাজার মেট্রিক টন ধানের মজুদ আছে সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন যার বর্তমান বাজার মূল্য চৌত্রিশ কোটি টাকা এ হলো আমার ব্যবসায়ী বর্তমান সার্বিক অবস্থান আল্লাহর অশেষ মেহরবানী এটা হলো আমার স্টাফ কোয়ার্টার এখানে আমার মেশিন অপারেটাররা থাকে এখানে আমার ডেলিভারি চালান করা হয় এখান থেকে আমার কম্পিউটার স্কেল প্লাস আমার ফ্যাক্টরিতে কে ঢুকছে কে বের হচ্ছে কী মাল ঢুকছে বের হচ্ছে এগুলো দেখানো হয় এটা হলো আমার টোটাল ফ্যাক্টরির প্রামাণ্য চিত্র ধন্যবাদ